！爷爷给我吃什么了？啊啊、快着火了！啊啊、你怎么样啊？啊啊啊！快着火了！凉水管用啊！我怎么也觉得浑身发热呀？哎，你也进来待会儿。嗯，管用。我有我的办法。你有什么办法？哎，喂喂喂喂喂！哎，小娘子，哎，小娘子。哎，小娘子，还记得我吗？哎，我别喝，我别喝，我别喝！哦，啊先歇会儿吧。好，我把它定牢。等一旦我走了，刮风下雨。想想办法吧，三角，啊，咱们一起走，嗯，去南少林。呃，兄弟，这你就不用替我担心了，我已经想好了，就在这飞云观，一是隐姓埋名，了此残生算了。你可想好了？我本来就是个凡俗的命，过不了清修，也吃不了斋，本来就是个浪荡公子，可偏偏让我遁入空门，这不是天大的笑话吗？别的你可以不要，亲人的深仇大恨，你也不报了。啊，呃，其实这个我也想好了，家仇国恨靠我三角是难报了，这一切都要靠兄弟，你呀，好吧，人各有志，那就分道扬镳吧。哎，事不宜迟，越快越好啊！我这就下山替你打探消息去啊！哎，哎哎，有消息我通知你。你这不是明知故问吗？我还不都是为了小娘子你啊！你净胡说八道，每次你都这么说，骗人！我不理你了，我走了。我不去西天取经，丢下我的兄弟不管，还不都是为了给你传下个香火？啊，来来来，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个！师傅，老乌鸦打进来了！我靠！呸！给我说，说，快点，走，别让他跑了！小贼！啊！哎呀，你胆子还真大啊！看我不好好的教训教训你！啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
，大大大人，他他他跑了。嗯，给我追。潘志，其实我早就知道你的来历不同寻常。我先还以为在这深山老林里能够让你藏身隐秘，可现在看起来还是在劫难逃啊！爷爷，是我连累了你们。你别客气了，爷爷现在不能留你了。你得马上离开，爷爷，你给小妮也得躲一躲。哎，探志啊，爷爷正想求你这件事。探志，让小妮跟你一起走吧。这，小妮跟着我，太危险了。爷爷，我也不想拖累探志。哎，我不是这个意思。既然这样，不如我们一起走，再危险也生死与共，一起投奔南少林。不好了，不好了，不好了！哎呀，大事不好了！哎呀，不好了！老乌鸦和八大锤他们把我们给出卖了，谭飞他们把我的道观一把火给烧了。哎呦，幸亏我跑得快，要不然早就变成灰了，他们就要追来了。驾！驾！驾！驾！哪里？在前面！大人，在右前面！追！驾！你先走，哎，你怎么办？别管我，你回来，谭志，谭志，你别往虎口里跳啊，回来，驾，快，就在前面。先走，他们抓的是我，我不让你去。再迟一步，谁也走不了。不行，我不能眼看着你死，要死我们一起死。小妮，谭志，爷爷，谭志，快，走那边，那边有个密洞，那边虽然瘴气很大，只好冒险了。快，走啊，走，快。爷爷，哎。
头子给我带走，绕到后山，胡作骑手扔。小妮和大汉，这活不见人，死也得见尸啊！我看他们，别再胡说八道，把你臭嘴给我闭上！哎，你发什么臭脾气啊？你以为你是谁啊？你现在着急有什么用啊？小妮当初对你那么好，你根本就不懂得珍惜，去死吧！对，我当时没有珍惜。我对不起小妮，我对不起爷爷，我对不起大汉，我对不起师父。我对不起所有的人。
谁跟在我身边，谁就得死。我自个活该呀！我是恶魔，兄弟，你没事吧？我刚才都是瞎说，你别吓唬我啊！啊，没事的，你别，表哥。你走吧，你，你不要再跟着我，去做你想做的事情，不要再跟着我。哎哎，哎，谁让我是你表哥？哎。未到，果从何来？师傅，你把我关起来吧，我要苦练武功，杀佟大宝。阿弥陀佛。啊。施主，请。早就听说紫云庵的送子观音很灵验，这次我是慕名而来。如此看来，九夫人是想求赐一个贵子了，就是不知道这儿的观音灵不灵。有道是：心诚则灵，金石为开。就看施主的诚意如何了。九夫人既然远道而来，这心意还不够诚吗？师太，这是王大人让妾身捐给紫云庵的香火钱。哦，那这太丰厚了吧？不成敬意。啊，请，请。九夫人放心，平尼日后一定为九夫人祈祷，求菩萨保佑，早得贵子。多谢师太美意。既然如此，那就请庵里面祈拜一下吧。这里特别，我们才来这里的吗？那，就让我去试试，到底有什么特别？不过，尽心祈祷，不要做让菩萨不高兴的事情。我是替你着急啊。生儿育女是命中注定的事儿，施主尽急不已。师太，外面有人晕倒了，我们已经把他扶进来了。九夫人，失礼失礼，人命关天，我先去看一下。法师，等一下，我再替你做。真的没有看错，不会错，他就是那个救气少症的老猎户的孙女儿。哼哼，真是天助我也！看来他来这儿与气少症有关。哼，这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。有了这女子，我们还愁抓不着气少症
，现当今是要先找到血树。对了，我们应该用火烧法。火烧法？哼，对。像你我这么着，无异于大海捞针。不如在烂塘里放把火，不怕他烧不出血树来。可是那个老尼姑不好对付，看我的！长老，他不要紧吧？从病相看，是急火上身，热风内感，调上几副药就会好的。但从病理推，这个孩子啊，品性过痴，情迷心窍。要想真好，恐怕心病还要心药治啊。长老，您会医心病，真是神仙。<笑>这治疗心病的秘方，你听着，宽大心一两，爱修养十分，是非少许情理两包，明白为宜。在厚道锅里煮过。再同耐心和等待同饮，这心病啊就治好了。走，来，慢慢的起来。吃点药，小妮，怎么样了？好点了吗？嗯。啊，你先歇着啊。师太怎么知道我叫小妮的？刚才善通长老早就来过了。啊，师太，他们已经知道我在这儿了。我们跟蓝少林啊，本来就是一家。那我求求你，不要告诉谭志我在这儿好吗？哎呦，这我可做不到。也许现在善通长老已经告诉法正了。那您让我出家吧。哎呦，小妮，来来来，快起来，快起来！师傅，不好了，大殿着火了！啊，快去！啊，师傅，快拿水！你们快救火！收我为弟子吧。怎么，年纪轻轻就想出家？我看你心里是有什么解不开的疙瘩吧？可不能凭一时冲动就遁入佛门。即使这样，也不能解脱你内心的烦恼。是的，我不是一时冲动，我是真心皈依佛祖的。小妮，你告诉我，什么事情把你逼得非要出家不可呢？是的，您就留下我吧。小妮，你爬山涉水，历经艰险来到南少林，就是为了出家。我我知道，你跟法正要是没有一段生生死死的感情，是绝不会这样的。是的，我明白，谭志他是为了杀佟大宝，为了北少林和为自己的亲人报仇，他是怕连累我。小妮啊，你说的对，法正他胸怀大志。他如果不杀佟大宝，他是绝不会回头的。你没有看错人，法正是爱小妮的
，可他为什么要抛弃他呢？他和另外一个男人，可真是相似啊！石丹，你在说什么？我是说呀，你跟另外一个女人都一样，你跟她的遭遇竟然如此相似。你说的痴情女子是谁呀、啊？小妮啊，你还有药没有吃吧？等你吃完了，我再给你讲。不吃啊，药我已经吃完了，还有什么药啊？你问问善通长老，为你专开了妙方一剂。若兰，哎，是什么来着？宽大心意两，静养十分，是非少许，情理两包，明白为引，厚道锅里煮，与耐心等待两位同福，你的病啊就可以痊愈了。世上还有这种药吗？有。小妮，人们只知道金木食草之药，可是，还有一种新药，就是专门治人心病的。师太。哟，小妮。来来，你先歇着。等你病好了，我再给你讲那个故事啊。师太，要让我慢慢来扶，还是先讲讲那个故事吧。他就是江南侠客关锦鹏的独生女关香子。二十年前，他和江南少年黄从容邂逅。黄从容心肠侠义，为人豪爽。关相子深深的爱他，没想到两人短短的相处，却相知甚深。黄从容将自己的传家之宝段玉剑赠给关相子，作为定情之物。正当黄从容和关相子恋情日深之时，突然有一天，从武林当中来一位侠客，叫孟思杰找上门来。谁也没有想到，孟思杰说关香子是他指腹为婚的未婚妻，指责黄从容不该横刀夺爱，要以他一比高低。黄从容，难道你想退出了？孟思杰。对你的北腿功夫，我早已如雷贯耳。今天，我想亲自领教一下孟兄的北腿厉害。年轻气盛的南北侠客，不打不相识，居然成了莫逆之交。他恨两个男人，把他作为礼物推来让去，私下做了交易。交易？什么交易啊？当时武林出了个败类，他叫佟大宝。此谋为非作歹，滥杀江湖义士，把江南武林搞得一片血雨腥风，乌烟瘴气。莫非就是那个毁了北少林的佟大宝？对，就是他。孟思杰。和黄从容相约，谁先除掉佟大宝，关相子就属于谁。这两个男人真豪气。佟大宝在武夷山隐居了九年，练就了一身阴阳五毒掌，这种功夫十分的恶毒。关相子想阻止他们去拼命，可是两个男人全然不听，结果佟大宝未出，二人几乎命丧黄泉。
，幸亏他们双剑合并，联手南拳北腿，才逃出了圣天。黄从容，你这是请了何处高手来对付我？这位就是名震江北中州的北腿王孟思杰。北腿王，谁封的？佟大宝，你为了独霸武林头把交椅，真是不择手段。你的罪行不仅江南，就连江北也都传遍了。你毒害武当掌门，勒死龙虎道长，你还设下圈套，收买叛徒，杀害南拳泰斗，数百名无辜者，被你残害，江南武林被你搅得一片血雨腥风。你的罪恶千古难赎，明年的今天就是你的忌日。哈哈哈哈哈！机遇上说，我可以年过百岁。不过，明年的今日，我定会来此处为你们二位多撒些纸钱。少废话。关相子以为孟思杰因为那句话不辞而别，没想到他再回去找佟大宝拼命。他这样做，无非就是为了以一死来报知己。奄奄待毙的孟思杰，后来被北少林的方丈所救，从此出家皈依佛门。两个都是至情至圣的豪情男儿，关相子岂不是很幸福？关相子后来才明白，他这样做是为了成全他和黄从容。是关相子始料不及的是，那个黄从容竟然以朋友情义为重，不愿落下横刀夺爱的名声，竟然抛弃自己的心上人。这是为什么？他根本不顾关相子的感情，反说因为和孟四杰有言在先，不杀佟大宝，绝不娶关相子。从此，在福建南少林出家为僧。这黄从容真傻得太可爱了。那关相子呢？他后来又怎么样了？当关相子知道黄从容在南少林，他千里迢迢跑到南少林来找他。可是万万没有想到。黄从容已经受戒剃度，关相子万念俱灰
，他一气之下，也在九连山下当了尼姑。竟有这样的事，关香子真是太痴情了。你和关香子真是太相似了。哦，这回我算明白了，那个关香子就是师太您自己，真的是师太。师弟呀、啊，咱们好久没有对弈了。哎，我记性不佳，放松点吧，别太执着了。你总是话中有话呀，师弟啊，我听说你叫人把法阵关起来了。哎，你眼睛不亮，耳朵倒挺尖呢。这就叫耳听八方吧，师弟，你先走，你先走。师弟呀、啊，你是不是对他要求的太严苛了？是吗？师弟的求道方法，善通是不敢苟同的。好哈，我知道师兄想说什么。求道心寂寞，心诚即道。要想成正果，做到心不乱。<笑>看见道路忘了山，虽然清净；而看见山忘了道路的人，即使在山中，那又能怎样呢？你不是在说我吧？<笑>其实。你和法正是一回事啊！哎，我怎么能跟他是一回事呢？师弟啊，你是不是想让法正跟你走一条路呢？看看，露出马脚了吧？其实啊，我早就想说说你和慧玉师妹的事了。哎，别再说这事了。你不让别人说，其实是你自己不敢说。好，那就让我替你说出来，又有何妨呢？这么多年来，你一直被这一烦恼所缠绕啊。出家人四大皆空，又何谈烦恼？<笑>你不要嘴硬，你对关香子的藕断丝连，这算不算烦恼呢？你成天给弟子们讲超脱。让他们顿悟，你自己却固执纠结，谈何超脱？师兄，你说的不对。<笑>师弟还会生气？仍然是俗人呐、啊。俗人是人，出家人也是人，只怪师弟自己心有迷失，才越是走不出来了。师兄。你到底想跟我说什么呀？哎，我真有点担心呐、啊。你担心什么？其实我不说，师弟也会明白。我明白什么呀？我知道，师弟对法正关怀备至，经过一番观察，你对他很赏识啊。我这么做，难道不对吗？对。法正毕竟是名将之后，是武林中少见的栋梁之才。无论放在何处，他都必将成为大器、嗯。师兄，你说的对极了。嗯，爱屋及乌，情理之中。如果师弟真的爱他，就不能让他再走你的老路啊。哎，师兄，你有完没完啊？师弟，你深知其中深浅，要打开法正心结的人，唯有师弟是最合适的。师兄，你下棋就是下棋，你老节外生枝，还不赶快看你的棋，不然一会儿你可全军覆没了。师弟，只因你心有迷失，才会有这样的结局呀、啊。
<笑>哎，三角，巴德，哎，法镜，哎，哪去了？哎，法镜，哎，法镜，法镜，法镜，法镜，小妮出家的事，你听说了吗？什么？小妮要出家？是啊，她是被法证气糊涂了，出家那是一了百了。不行，不能让小妮做这样的事情。我也是这个意思。如果小妮出家，我跟你还有什么希望呢？我不想听你说这样的事情。哎哎哎，你别走，你去哪儿？我要告诉法正师兄。哎，师傅派了不少师兄守着达摩洞，你根本进不去啊！我就不行，我闯不进去。哎哎哎哎，我就知道你心里只有法正师兄。我就是喜欢法正。哎，人家已经有心上人了，我们俩才是天生一对嘛。让开！哎，只要你愿意，我们就不当和尚了，一块下山还俗去嘛。那你还是上方丈那儿去告发我吧。哎哎哎，你别生气，你别生气，我只是随口说说的嘛，你千万不要往心里去啊。我法明，嘴巴缺德，可心眼挺好的。躲开！哎哎哎，你去哪儿？你去哪儿啊？啊！你刚才和法镜嘀嘀咕咕说什么？没有啊，没有我什么也没说。真的没有？没有啊！嗯，我看你是不想说了。我说什么呀？来吧你！哎，说不说？要我说什么呀？你再说一遍，你别趁机报复啊！我说了，怕吓着你们。说话呀，到底说不说？哎哎，其实这件事跟我们几个没多大关系。小妮要出家了啊！我是听吴凡说的，吴凡是听若兰说的。哎，我可不是瞎编的啊！哎，你说什么？小妮要出家？是啊，哎，像你这出家的事儿，法正知不知道？我怎么知道？师傅，师傅，哎，哎，师傅，什么事儿啊？我我刚才去了紫云庵，那些尼姑不让我进去，听他们说小妮要出家。嗯，这件事情我也是刚刚听到。那，那，眼睁睁的看着小妮出家，怎么对得起死去的爷爷呀、啊？这那是法正对不起爷爷呀、啊。这小妮要出家，法正都不着急，你急什么呀？小妮语气这么痛苦。不如让他出家算了。嘿，师傅，这算什么话？要是小妮真出家了，我非杀了法正不可。哎，大汉，你可不能乱来啊！为了小妮，我什么都不在乎。哎哎，大汉，大汉，你三角，我们这该怎么办？哎，要想成全法正和小妮呢，如果请一个人出来，我看或许能扭转乾坤。请个人？请谁啊？哼，你们自己好好悟去吧。你是说师太？嗯，你们想想看，讲人情是不是会答应？哎，如果请师太出马，嘿，师傅他肯不买账吗？哎，可是我们不讨师太喜欢，怎么能把他请出来呢？哎，对呀、啊，哎，嗯，你们就不会托托关系，走走门子？托关系？啊、走门子？嗯，嗯，嗯。那还不快走、啊？走啊，走啊！你真的能够摒弃一切杂念，潜心研究禅理和武功？师傅，弟子把一切都想过了。为了肩负的使命，我只能负了小妮。今世的尘缘，只有来世再续了。弟子决定痛断尘念，一心就学禅武真谛。往事难追，你不后悔吗？不后悔。哎，我说了方丈不在，你还偏要进来。吴凡，你告诉我，方丈他去哪儿了？我说过了，我真不知道。吴凡，就算我求你了，你告诉我，方丈他到底去哪儿了？我真的不知道啊。
就是知道了，也不告诉你，谁让你骂我是老和尚生的呢？霍凯啊，你就是老和尚生的。有种，那你回来。我回来又怎么样？我我我告诉你，不是师傅关法证，是法证自己关自己的。这是真的？不信，你自己去问他吧。原来是这样。不行，我得去找他说清楚。我看他们都是傻乎乎的。哎，不凡师兄，我有话跟你说啊。你们想说什么？我不凡可不收人马屁。哎，不凡师兄啊，我看你绝对不是那种对朋友不够意思的人。那当然。那你师傅现在被关了禁闭，你总不能袖手旁观吧？我师傅。谁是我师傅？哎，法正教你北腿功夫，理所当然就是你师傅了。哎，古人云：“授人以术，毁人以术。”那就是师傅啊！哎，哎呀，你们到底想干什么呀？哎呀，咱先放下师傅不说，先说你师娘吧。我师娘？哎，就是那个小妮儿啊。哦，听说她生得好漂亮。哎，只可惜呀、啊，这么漂亮的师娘就要落发为尼了。他为什么出家做尼姑呢？这就要问你师傅喽。哎，怎么在紫云庵出家的都是些又漂亮又可怜的女孩呢？难道真是红颜薄命？哎，这就不关你的事了，还是先救你师娘吧。救了你师娘，就等于是救了你师傅。哎，女人要出家，肯定是对男人死了心了，谁又能救得了他们呢？哎，你可不能袖手旁观啊，只有你才能救他们呢。你们为什么要救他？哎，我们是想成全你师娘和你师傅啊，成全他们。哦，哎，你们是想让慧玉师太让师娘还俗，与师傅团聚？善哉，善哉，师兄的悟性实在是太高，<笑>我办不到。哎哎哎哎，吴、哎、凡师兄啊，你这可是做功德嘛？方丈都怕师太气愤，他那儿。哪有我说话的份儿啊、哎，师兄，这件事全靠你了。哎呀，不行不行不行，师太这个人脾气太古怪，我我说不上话呀。哎，你说不上话，还有一个人能说上话呀，谁？你的相好若兰呢、啊？你胡说，我我不凡是佛家子弟，心中除了有佛，对女人绝无一丝牵挂。有本事。你们自己找他去吧。哎哎，不凡师兄，他只不过是开个玩笑，你何必当真呢？哎，你别一口一个师兄的，按在南少林寺出家的辈分和时间上，我啊，还是你师傅呢。好，啊啊，不凡师傅啊，嗯，站住！师兄，我找法正师兄，就说一句话。不行。怎么？你不给我学摔跤术吗？可，可这是师傅的命令啊！没有他的话，任何人都不能进去见法证啊！我速去速回，师傅他不会知道的。这这，哎呀！多谢各位。哎哎哎哎哎哎你让我找的好苦。你怎么找到这儿来了？我从大师兄那里听到了你很多的事情，我很佩服你，也很敬重你。可是你现在的做法，我想不通。许多人因为我而死，姑父、姑母、只一禅师。还有北少林的兄弟们，还有爷爷，为了他们，我这点牺牲又算什么？师兄，法静，你回去吧。师兄，可是小妮，我只有对不起她。小妮，她要出家。什么？
，小妮要出家。是的，他现在就在紫园，求师太为他削发为尼。为什么？这是为什么？小妮，你不能这样做呀！师兄，这就是牺牲，牺牲，牺牲。可他牺牲的太多了。不能让他出家，我要阻止他。师兄，法正，你想去就去，但人生难得圆满，不免会留下太多遗憾。小妮，师兄。对不起，我不能半途而废。快到了，就这儿。哎，嗯，你们在这儿等着，我得走后门才能进去。哎，尼姑庵还有后门呢。哎呀，这你也不懂，越是难办的事儿，越得走后门。哦，我见南少林寺，就是走的后门。你们在这儿耐心的等着，我教你们进去，你们才能进去。嗯嗯。你们在这儿等着，我先进去。哦，好，好，好，好，好，等着，等着，来，嗯你猜猜，讨厌！哎呀，我你你，看你往哪跑？进去别打！姐姐姐姐别生气，我把姐姐当成了若兰。你还想欺负若兰妹妹？你是不是想找死啊？不不不，不是的，我找若兰是为了见师太。你们这些和尚老是想占尼姑的便宜，看你年纪轻轻的。也不是什么正经东西，嗯，险些居然斗到师太头上来了。哎，哎，哎，哎，哎，我告诉你，五凡是个渣不可辱，你再这样，别怪我不客气。那就来吧，我倒要看看你小和尚的那几下子。怎么样？嗯，怎么回事啊？谁啊？进去很久了，还没出来。我们进去看看好不好？啊，走走走走，看一下吧。好。哎呀！哎呀！哎！你怎么这么不讲理啊？我就是不讲理了。哼，这是有其师必有其徒。你干嘛师太？啊！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
，师太是这么回事儿，有个叫小妮的女子在你们紫云庵出家，其实啊，她是法正的老婆。哎呦，看不出小小年纪知道的事还不少啊。那当然了，我还知道不少呢。法正是偷看人家洗澡，才娶小妮做老婆的。哎呀，别说，让你来这儿是说正经事儿的。对啊。你说那些干什么？对，师太，师太，我今天来呀、啊，不为别的，只想求个情，求师太您千万不要让小妮学法出家呀。对，这些话是谁让你来说的？我我我是受人所托呀。要是法正说的，我还可以考虑考虑。师太，要是别人说的，那就算了。师太，法正师傅正被方丈关着，他如何能来说话呀？袁照，袁照，你做事也太过分了。哇，哎，走走走走走走走走，哦，快走快走。哎，哎，这下可有好戏看。嗯，哎，这个我我哎，老和尚大战老尼姑，这下南少林可热闹了。哎哎哎哎，师太还没答应小妞的事儿呢。小妮，法静，小妮，我知道你心里很痛苦。我要告诉你，法正他比你更痛苦。原来我以为他对你无情无义，可是现在我知道了，不是的，绝对不是。要完成和实现他的使命，是需要非常强的意志力。要克服对感情的丝毫懦弱，要忍受巨大的痛苦和折磨。好了，你不要再说了。不，你让我把话说完吧。设身处地的想，我理解你此刻的心情。可是，法正对你的爱是不容置疑的。面对着佟大宝，就意味着面临着死亡和危险。他之所以拒绝你，就是因为他不想把死亡和危险带给你。他对你的这种爱，才是人世间的大爱之爱。小妮。我和你都一样。好了，别说了。不管法正怎么对我，我对他的感情始终如一。我在紫云庵出家，就是为了断了他的念头。我为他都死过一回了，难道还有什么割舍不了的吗？元照，你老实说，你到底居心何在？师妹，冷静点儿，冷静点儿。我冷静得了吗？二十年前你害我，现在你要害别人。师妹，你能不能不再提那些陈年旧事了？我要说，为了两个孩子，我更要说。那好，你先听我说。行了，你什么都不要讲了，你就痛快地告诉我，你准备怎么处置法正。这件事，取决于法正他自己。你真是这么想的吗？那你说，我该怎么办呢？那现在就送法正和小妮还俗回乡。还俗回乡？你知道吗？佟大宝已经布下了天罗地网。法正，他能往哪儿跑啊？那我现在就让小妮和法正，在紫云安成为夫妻。紫云安能容纳和尚
别说气话了。当然，从我内心讲，法正的确是一个可塑之才，所以，所以你才这样对他。我这是受质疑之托、啊，我不能再对不起质疑了。你口口声声说为了质疑，难道只有毁了小宁和法正的感情，才能对得起质疑吗？师妹，你先回去照顾小宁。法正这边的事儿呢，你相信我，一定能处理好。怎么，你又要赶我走？分明是做贼心虚了吧？你看，我我说什么你都不信。那好，你现在就带我去见法正，我要亲自问问他。哦，这个，你就别装模作样的了。他现在不是已经关在达摩堂了吗？你怎么知道？要想人不知，除非己莫为。好个午饭！哎，师妹，师太已经答应说服师傅放你还俗，可你还这么死心塌地的，我看你是啥人又犯了。我不用谁来帮我，法正，你真的忍心毁了小宁一生幸福吗？我已经心如止水。我才不相信你真的心如止水呢！我，我这上一刀宰了你！闭嘴！我们走，走。啊，师傅，师傅，师傅，师太，法正，你知不知道你师傅身边一直深藏着这把断剑？师妹，在他的上面留下了一段难以忘怀的血泪悲情。别说了，怎么？你不敢面对？你自己失去了一切，还对你的弟子如此苛刻，黄从容，你也太无情了。黄从容，对，他就是你的元照师傅。啊，我这样做，也正是为了法正。法正，你师傅说他这样做都是为了你好，你相信吗？这是我自己的选择，与师傅无关。这是你的心里话。他生生要拆散你和小妮，这能说是为了你好？你有没有想到，小妮为寻找你，吃了多少苦？这件事，是我负了小妮。您不要责怪师傅，要责怪，还是责怪我吧。说的轻松。小妮为你付出了一切，你就这样报答她？法正啊，我没想到你和你师父一样，都是懦夫。哎，师妹，你不要再自寻烦恼了，凡事不可太执着。执着？那你呢？你不说，我替你说。你对关相子欠下了一辈子难以偿还的情债，你出家多年，你的内心如何平静？正是因为你内心太痛苦，你才以出家来逃避自己。佛门讲一切随缘嘛。随缘。我心中是有尘念，可是出家人也是人。多少年来，感情说丢就能丢吗？这些天，我一直在痛苦中挣扎，我总想从过去中走出来，可是谁又能把那段往事忘得干干净净？元照，你超脱了吗？你顿悟了吗？我，当年是你亲手毁了我们之间的感情，现在你又扼杀一对年轻人的感情。师太，师傅对我所做的一切都是对的，您这种做法是不是太过分了？你说我过分？法正，不要对师太无礼。好啊，法正，你是非不分，还敢指责我？我不敢指责师太。我只想劝你，我自己的事情，我自己心里最清楚，用不着别人在这说三道四的。法正，好啊，元照，你的弟子可真了不得，居然还嫌我说三道四，看来我是多余的。哎，师妹，法正他年纪小，不懂事，童言无忌，你不能往心里去啊。师傅，我不小了，是非好歹，我什么都懂。
你懂什么？师弟，师妹，我是个瞎子，我就来说一些瞎话吧。有父子俩骑驴共同赶路，路上的人见了都说：“哎，这头驴真惨，这么小就驮了两个人。”听到这话以后呢，儿子就让父亲骑在驴上，自己牵着走。走了一段，有人说：“哎，这个孩子好可怜呐。”于是，父子俩就调换了一下：儿子骑驴，父亲牵驴。过了一会儿呢，又有人说：“这个孩子真是不孝之子啊！”为了不让人指责。父子俩决定，还是空着驴走，认为这样就可以心安理得了。岂知又有人指责说：“看，这两个人多傻呀，牵着头驴，却不骑，不等于自讨苦吃吗？”你们说，这父子俩怎么做才对呢？法正，你以为把自己关起来就能解脱烦恼了吗？这是糊涂人都不做的事啊！可是你呀、啊，现在还在做。哎，师弟，你过去骑着驴，不对，难道现在你牵着驴就对了吗？小妮，是他，是他。我求您让我出家吧，我愿意在这儿守他一辈子，求菩萨保佑他之，在南少里完成他的意愿。小妮，我希望你再好好的想一想。一旦遁入佛门，必须要受比丘尼戒三百四十八条的戒规。出家人依戒法受持，才能正式成为僧尼的。我愿意受此戒。师太啊，给小妮受足戒三百四十八条是不合适的。若兰提醒的对，此戒是不能随便乱受的。为什么？小妮，你今年有多大了？十九岁。年未满二十岁，是不能受戒的。为什么？现在就让你受此戒，恐怕你会忍受不了僧尼的清苦寂寞和种种痛苦啊！师太，我能忍受这一切的。小妮，你就听师太的，等你二十岁以后啊，再受不晚。法正，你还记得师傅跟你说的话吗？记得。出家人应清修正果，无论你愿意去还是愿意留
，我都尊重你的意愿。现在你就给我一个回答吧。法正，你怎么不回答我？师傅，弟子想好了，我仍然留在南少林为僧。这是你的真心话吗？是，请师傅。给弟子受比丘具足戒，你真的愿意受此戒？弟子愿意。嗯。啊，我怎么忘了？僧人年龄未满，不能受此戒。师傅，弟子是自愿的。法正，你真心修炼，为师从心里为你高兴。现在，我解除对你的禁闭。这，你发什么呆呀、啊？你知道你师父为你做了些什么吗？哎哎哎！师弟，怎么回事？考虑好了没有？你疯了？怎么办呀？这怎么回事？就是他认真这样。啊！你别！别拉我！别别拉我！干什么呀？都是你！是你！是你！孩子，小弟，都是你！孩子，小弟！瞧不起你！哎哎哎哎哎！哎，大黄，又要跟着我干什么？我对小妮是一点办法都没有了，有本事你去找他。我是没办法劝小妮回心转意了，有本事你去劝他去。哼。道长啊，这些碎银你收下，谢谢道长。啊，谢谢啊，多谢二位施主。要知凶吉事，请问看破天。小老大，你少来，吹牛皮，哪有能看破天的人？小老大不太相信我，那我替你看看。我不看没有，我不相信你那套。我一眼就看穿了你，是你自己心里害怕。害怕？我害人怕啊！你要真的看破天，我就服你了。小老大现在心里想什么事，无非是一个男人和一个女人的事。嗯，你凭什么说我想的是？男人和女人的事儿，酒色财气四堵墙，人人都在墙中藏。若能逃出墙外去，不是神仙是佛家。小老大，要我细说给你听吗？哎，快说！你要说对了，这锭银子就归你。哼！小老大，把你的手拿出来，啊，让我看看你的长相。小老大，看长相。你眼下最着急的事，是自己的亲人要在尼姑庵出家。你，你怎么知道的？小老大，我说的话对不对？你会猜人心事。我还有话要送你。那你就快说。观其相，以上是得卦，下变得失卦。凡事有得有失。如今你是事不从心。得人相助难，福去祸事来。什么意思？在你的兄弟中，必定有一个是祸星。祸星，他闯了杀身之祸，偷偷的藏在寺院中。呃，我我我我不懂你什么意思，小老大，我看你额头上黑云笼罩，必定有祸事藏身。这祸事，就是你那个兄弟给你带来的。什么祸事啊？你想想。如果你的兄弟中有一个是朝廷侵犯，他本人死罪难逃不说，还要殃及无辜，那有办法避开这祸事吗？舒展帷幕，黄金露顶，举一江山显救国，掉在水中鱼未获，死头忽见一明珠，什么意思啊？
老大，赶紧带着你的亲人逃命去吧。哦，我明白了，多谢您告知。哎，大黄，他，大黄，你怎么乱咬人呢？大黄，你怎么随便乱咬人呢？我带你去见小妮，走。大黄，快点。现在就到安里，找到小妮儿。你只要把她引到这儿来，我们就可以回家了。啊，行。哎，大黄，去吧。嗯、小妮儿，我不是诚心要骗你的，你不该为谭志出家，他不值得你喜欢。为了对得起爷爷，我有责任把你带回家去。啊，你，啊，你们是谁啊？你们要干嘛？施主光临必死，您儿子就在那边。好说好说，在那边。好，谢谢。啊，我们去上香吧。法明，法，这是谁呀？啊，阿母，阿母，你怎么来了？法明，快让妈看看。哎呦，听说这里边练功很苦的了。不苦，一点都不苦。今天干脆跟妈回回家去。我不跟你回去，我不跟你回去。哎，你看，我把谁给你带来了？谁呀、啊？哎呦，来来来，谁呀、啊？不好意思，来呀。这不是你老婆，这就是你老婆。哎，不是你老婆，快去吧。不是我老婆。哎，不是你老婆。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
带法名回家还俗成亲。啊，原来如此。今天我拜佛还愿，特地请莲花班来唱戏，请方丈派人把他们接上山来。阿弥陀佛。你好，哎呀，谭志，姐姐，谭志，哎，他现在改了法号，叫法正。法正，挺好的。红莲姐姐，哎，红莲姐姐，你不要叫她红莲姐姐了，她现在是我们莲花班的班主，你该叫她干妈。干妈？这样你可以收我做徒弟了。哎，这个问题呀，你要问问姐妹们，答不答应收你为徒？哎呀，那是肯定会答应的。哎，两位姐姐，最近在哪儿发财啊？哎呀，你还有心惦记着我们啊！哎，你看我这心里别提了多惦记你们了。我看呀，你惦记我们是假，惦记红莲是真的。是、啊、天地良心呐、啊！如果我三哥有半句假话，明天你就被狼吃掉。嗯，圣弟啊，你怎么瘦了这么多？呃，没事，我帮他干活去了啊。哎，三角啊，这是怎么回事啊？哎呀，你过来过来过来。这个最近啊，他要抛弃他的救命恩妻，所以他没脸见人呐、啊。嗯，恩妻，啊，就是那个红头发。可不是嘛，他性格真是刚烈啊，一气之下遁入空门了。哎，真是世事无常、嗯，转眼间发生了这么多事情。哎，白莲姐姐，咱们赶快走吧，不然就来不及了。啊，快把东西包下来。哎，谭志啊，今天晚上不如你跟我唱一出《穆桂英打雁》吧。姐姐，我是出家人，不能唱戏。哎哎，这这这这这，为什么呀？你不，你哎，我这兄弟呀、啊，可真有点不仗义了。哎，不是一点不仗义，是非常不仗义，特别的不仗义，非常非常特别特别的不仗义啊！三角啊，啊我看是你不够仗义呀、啊嗯，哪有兄弟在背后说自己兄弟坏话的？哎，我这也是为他好啊。哎，看来今晚的戏啊，是唱不成了。哎哎，不会啊。还有我呀，我唱的也不错哎。你呀，哎呀，你就算了吧。我给你唱一段呢。来来来来来来来，哎，姐妹们，快收拾东西啊，快！哎，来了，快点把他们都给我回来！来来来来<笑>怎么不见红莲、白莲和、嗯？你们两个在这儿你看着，我去后面看看有没有闲闲逸人物。是。方丈，福州提督王腾大人求见。保证，专心念经。告诉他，我一会儿就来。是。恐怕来者不善呐、啊。请师兄继续主持法事，一定要看好法证。师弟，请放心。啊，法爷，在，慢走。法证，专心念经。好。啊，元照大师。阿弥陀佛。大人突然驾到，老衲有失远迎。哈，元照大师，多日未见，你还是这样容光焕发、精神不老啊！大人见笑了
，老衲是日落西下，一日不如一日。哈哈哈哈王某今日上山，特有一事相求。大人请讲。少林武僧荣鞭，抗击倭寇，屡建奇功，王某甚是钦佩。今日奉命打造一批佩剑，每人一把。大人，弟子有数百人之多，这太破费了吧？哈哈。少林武僧屡建奇功，这点破费算不了什么。那我就在这里谢大人了。嗯，快把东西收下。哎，方丈且慢，我们不如把少林武僧集中起来，就在这里举行一个授剑仪式。王某这样做，一来是为了表彰少林武僧的功绩，二来我也可以亲眼目睹他们的英姿风采呀、啊。这好办，法事一完。我马上集中寺里的全部武僧，你去。哎，你跟他们说啊，那法官马上快了，今天晚上我也不知道，随便坐吧。哎，姐妹们是我呀。哎、哇，帅哥姐姐你好漂亮啊！哎，红莲姐姐，你来干嘛呀？我来看看你嘛，我好想你。哎，今晚唱哪出啊？秋江啊。哎呀，怎么专选我不会唱的唱啊？你呀，有你的金不灭，跑到这儿来干嘛？你就不怕被你师傅逐出师门啊？哎、我三脚能怕谁啊？哎，红莲姐姐，不然我们唱一出《双下山》，怎么样？好啊，你唱尼姑，我呀唱和尚。哎呀，这个旦角我不会唱啊！哎，可是我唱小和尚呢，倒是满足。呃，这里的为什么？哪位是班主啊？啊、哎哎，请问师傅什么事？哎呀，我大师兄叫我来啊，跟你们有事商量。哎呀，什么事啊？什么事？救人呐、啊！救人！我们少林寺那么多和尚，哎、我们唱戏的、哎、能干什么呀？哎呀，没你们的帮助，我我我们救不了他呀。到底救什么人啊？救法正啊，就是那个谭志，你们救过他、啊。怎么，他又出事了？啊，法正又怎么了？呃、啊，你怎么在这里？哎呀，我看姐妹们难得来一趟，所以来看看他们嘛。啊、哎呀，好了好了,好了，你快说，我们能帮什么忙啊？对呀、啊。哦，来来来来啊！我跟你们说，啊、哎，就这样。哎，姐妹们是我。哎呀，哎呀，你们真不够意思。那天晚上害得我等了那么长的时间，你们这些人呐，呃，真是太不仗义，真没意思。嗯呐，于大哥。等今天唱完戏，我们给你摆酒赔不是就是了啊！真的、啊，就是呀、啊，于、嗯、大哥那，那天晚上是知府大人他要过生日，我们没有办法。对呀，我我们就说好了，今天散了戏之后呢，我们一起到外面去喝酒，啊、好不好？好好好好好,好,好,好,好,好,好,好,好。看于大哥这身打扮，嗯、好像是微服私访啊。啊哈哈，还是你聪明，本大人今天到这儿来就是微服私访。哎，那是不是又要抓什么朝廷钦犯呢？嗯，过来。我们这是一次秘密的行动，那个朝廷钦犯就藏在对面的南少林寺上，我们已经发现他了，所以这次我想他是插翅也难飞了。哎呀，好了，于大人，您呀、啊，您先出去吧、嗯嗯，我们就要上台了啊！我在这儿等你们好吗？啊，哎呀，好了，您出去啊！那我就先下去看戏了啊！嗯，姐妹们，情况紧急，马上分头行动。对。好
，把人都围起来。小心暴走，七少正。请大人再忍耐一会儿，法事马上就完。哪儿来那么多唱戏的？都是林大施主请来的客人。和尚都给我抓起来！其他人都轰出去！快抓起来！都抓起来！站住！哎，大人，这是儿媳妇，儿媳妇。哎呀，是啊，是啊，没错。老衲把寺院的武僧召集齐了，这受戒仪式还要举行吗？哼，这个当然要举行。不过我发现，在武僧里面一定少了我要找的那两个人。啊，大人原来不是为了受戒的。